Escúchenme Como hombre de Dios Y como evangelista en esta nación Yo sé lo que representa La gran inversión En cada evento como este Y públicamente queremos agradecer a Dios Por el amor que ha puesto en el evangelista Jason Cattell Y en su equipo no solo para venir a invertir a Honduras, sino a trabajar con amor por la salvación de esta tierra. Queremos agradecerle y decirle thank you. Que se escuche eso. Nos vamos a poner de pie y a recibirle. Nos ponemos de pie y le recibimos con un fuerte aplauso de bienvenida. Se me quedan de pie. Se quedan de pie para recibirle. Dígale, bienvenido a la cosecha. It's such an honor to be here with you tonight. Es un honor poder estar aquí con ustedes esta noche. You can be seated. Pueden sentarse. Apostle Misael. Apostle Misael. I want to thank you for opening your home to us. Quiero agradecerle por poder abrir su casa con nosotros. I also want to, well, I do want to thank everybody that helped make last night's crusade possible. Y también quiero agradecerle a cada uno de los que hizo el día de ayer posible. If you played a part in, in helping organize the crusade. Si tuviste una parte en poder organizar la cruzada. If you served in any way, driving buses, organization, anything, ushers, anybody that served, can you please stand up? Si serviste en alguna área, en cualquier área, eh, llevando gente de ujieres, sirviendo en cualquier, en cualquier parte, puedes ponerte de pie. I want to say thank you Voy a decirle gracias for your labor, por tu labor, what you invested in last night's event. Porque lo que invertiste en la noche de ayer. It takes a small army it toma un pequeño ejército and a lot of money y mucho dinero to be able to organize events like this. Para poder organizar eventos como este. So I want to say thank you from the bottom of my Así heart. Así que quiero agradecerte de lo más profundo de mi corazón. You can be seated. Y puedes sentarte. Can I get the Freedom Crusades team to stand up? Puedo tener al equipo de Freedom Crusades, Cruzadas de Libertad, que se pongan en pie. We brought 103, Éramos 103 Americans Americanos from four different states de cuatro ciudades diferentes to Honduras, a Hon la trajimos a Honduras to bring hope para traer and healing sanidad to the city of San Pedro Sula. A la ciudad de San Pedro Sula. Each one of them Cada uno de ellos raised their own funds to come. Re recaudaron sus propios fondos para and, poder venir. And it was because of their financial sacrifice y fue por el sacrificio financiero, financiero de ellos that we were able to finance what God just did last night. Que pudimos financiar lo que Dios hizo anoche. So I thank you, Freedom Crusades. Así que también les, de, les agradezco a ustedes por su participación. You can, be, you can be seated. When I walked in the room tonight, Cuando caminé por este lugar, I was immediately touched by joy. Inmediatamente fui tocado por gozo. I could feel joy come, up, come around me. Puedo sentir el gozo viniendo sobre mí. And immediately I understood what I was feeling. Inmediatamente entendí lo que estaba sintiendo. Because I understand what joy is. Porque yo puedo entender lo que significa el gozo. The kingdom of God. El reino de Dios. Is righteousness, es peace, justicia, paz, and joy in the Holy Ghost. Y gozo en el Espíritu Santo. So joy is one third of the kingdom. Así que el gozo es un tercio del reino. The enemy does everything he can. El enemigo hace todo lo que él puede. 
to steal your joy para quitarte, robarte tu gozo because it's the joy of the Lord porque es el gozo del Señor that's the source of your strength que es la fuerte de tu, de, de tu fuerza so the enemy does everything he can así que el enemigo puede hacer todo lo que él quiere to try to take that joy para poder robarte el gozo so that you're weary para que estés cansado you grow tired. para que estés agotado Then you hear these voices in your ear y comienzas a escuchar estas voces en tus oídos that tell you you might as well quit. y que te dicen mejor eh, ya, ya deja todo tirado Have you ever heard that voice? ¿has escuchado esa voz alguna vez? There's no point in going on. Ya no hay, no hay, no hay por qué seguir. God can use everybody but you. Dios puede usar a todo el mundo menos a ti. You might as well just stay seated. Así que mejor quédate ahí sentado. I'm here to reveal the strategy of the enemy to you. Yo vengo a quebrantar cualquier estrategia del enemigo sobre ti. The enemy says all the same lies to you that he says to me. El enemigo dice todo tipo de mentiras así como te las dice a ti me las dice a mí. If you understood how much warfare there was, si tú pudieras entender cuánta guerra espiritual hay, how much opposition we had to go through as a team, cuánta oposición tuvimos que pasar como equipo, to do events like we did last night, para poder hacer eventos como el de anoche, it would surprise some of you. Es, llevó mucho esfuerzo. But I'm going to tell you the good news. Pero te voy a contar las buenas noticias. By the grace of God. Por la gracia de Dios. And the equipping power of His Holy Spirit. Y el poder de, de equipamiento del Espíritu Santo. The devil can't find a way to make us quit. El enemigo puede querer encontrar maneras de hacernos eh, retroceder. We don't stop. Pero nosotros no paramos. So what is it that's driving us? Así que es lo que nos está llevando. Why do we continue to fight? ¿Por qué continuamos peleando? What are we, why are we willing to lay down our lives? ¿Por qué estamos eh, queriendo poner nuestras vidas? Could it be puede ser that we've tasted of the Lord que eh, eh, disfrutamos del Señor And we found out that he's good. y hemos visto de que Él es bueno The Bible says la Biblia dice that those that have been forgiven much, que aquellos que han sido perdonado mucho they love much. aman mucho so I'm tell you just for a moment, así que te voy a decir por un momento just how much I've been forgiven. cuánto yo he sido perdonado I'm gonna walk back and forth. voy a caminar de allá I, para acá I'm getting excited. Porque ya me estoy emocionando. You walk there, I walk here. Right. The, the Lord Jesus El Señor Jesús found me completely broken. Me encontró completamente quebrantado. Some of you heard a little bit of my testimony last night. Algunos de ustedes escucharon un poco de mi testimonio. But I was raised by a mother that I loved very, very much. Yo fui criado por una madre que amaba mucho. We were best friends. Éramos buenos amigos. She was everything to me. Ella era todo para mí. I loved my father. Amé mucho a mi padre. But he was always at work. Pero él siempre estuvo en, en, en trabajo. I had a special relationship with my Así que with my tenía mother. una relación especial con él. We became close. Y comenzamos a ser unidos. But she had a problem. Y, y, y mi mamá tenía un problema. She struggled with addiction. Ella tenía problemas de adicción. She put needles in her arms. Ella se inyectaba cosas en, la, en sus brazos. And she was unhealthy. Y estaba completamente no saludable. She was spiritually sick. Estaba espiritualmente enferma. So she couldn't be the mother that I needed her to be. Así que yo no tenía la madre que yo necesitaba tener. She couldn't be the mother that she wanted to be. Y ella no era la madre que ella misma quería ser. Some of you here tonight. Muchos aquí hoy. You want to live a life for Jesus. Quieren, eh, eh, vivir una vida. You try to do all the right things. Y has tratado de hacer todas las buenas cosas. But you know you're struggling with sin in your life. Pero también has estado luchando con algún tipo de pecado en tu vida. This is your invitation. Y esta es tu invitación. I want you to, pay, to, to step into freedom. Y eso es. To step into freedom. Y que tú puedas pararte en la libertad. My mother was unhealthy. Mi mamá no era una mujer saludable. Her mind was sick. Su mente estaba enferma. She couldn't stop using drugs. Ella no podía dejar de usar drogas. So she left. Así que ella se fue. She left my father. Abandonó a mi padre. And then she took me with her. 
and I judged her I said I'm never going to be like you and do you know that judging someone is illegal in the kingdom of God the, Bi the Bible teaches us judge not unless you want to be judged accordingly porque tú vas a ser juzgado de igual manera. So I judged my mother. Así que yo juzgué a mi madre. I said I'm never going to be like you. Pero yo le dije nunca voy a ser como tú. And then for years. Y por años. 13 years. 13 años. I ended up being a drug addict. Co eh, comencé a ser un drogadicto. I found myself addicted to cocaine. Me encontré usando cocaína. All my money was going to drugs. Todo mi dinero iba a las drogas. I was completely hopeless. Estaba completamente abandonado y sin esperanza. But you had to understand. Y quiero que entienda. I had a lot of natural abilities. Tenía algunas habilidades. I was able to build businesses. Yo podía crear negocios. I knew how to make money. Yo podía hacer dinero. But I could not get sober. Pero no podía estar sobrio. I couldn't heal myself. No, no podía sanarme. My mind was unhealthy. Mi mente tampoco estaba saludable. My spirit was broken. Mi espíritu estaba quebrantado. I needed a savior. Yo necesitaba un salvador. I needed someone that could pull me out of sin. Yo necesitaba alguien que me pudiera sacar del pecado. That could break the chains of, of sin. Que pudiera quebrantar todo, todo a, a, a sickness and disease. De pecado, de enfermedades. I needed Jesus. Yo necesitaba Jesús. I knew I was hopeless. Yo sabía que estaba sin esperanza. I knew I was doing to my children. Yo sabía lo que le estaba haciendo a mis hijos. What my mother was doing to me. Y fue lo mismo que mi madre me hizo a mí. But I couldn't stop. Pero no podía parar. I was hopeless. Yo estaba sin esperanza. I want to speak to anyone here tonight. Yo quiero hablarles a algunos de ustedes hoy. That's trapped. Que está atrapado. In addiction. En adicción. You're trapped in sin. Que estás atrapado en pecados. Maybe you struggle with anxiety or fear. Quizás has estado eh, combatiendo ansiedad. You feel guilty because you're a Christian. Te sientes culpable porque también eres un creyente. You know you're not supposed to do what you're doing. Y tú sabes que no debes hacer lo que estás haciendo. But shame is coming against you. Pero esa culpabilidad está viniendo sobre ti. Shame is telling you you can't tell anybody. Y la vergüenza te dice que no le cuentes a nadie. So you're trapped in a church. Así que estás atrapado en una iglesia. That's filled with the Holy Spirit. Que está lleno del Espíritu Santo. The very power of God. El mismo poder de Dios. That makes it possible for you to be free. Que te que que es imposible que aún que no puedas ser eh, but libre. Sh but shame. Pero el el la vergüenza. Is making you stay silent. Te está haciendo quedar en silencio. You're crying out on the inside. Estás llorando por dentro de ti. And you want to be free. Y tú quieres que tú quieres ser libre. There was so much joy in this room. Hay tanto gozo en este lugar. The Lord said to me something very specific. Y el Señor me dijo algo muy específico. It was a scripture. Y hay una escritura. John 19:30. En Juan 19:13. It was 30. the It was that very moment. Fue ese mismo momento. While Jesus was on the cross. Cuando Jesús estuvo en la cruz. And he was about to surrender his spirit. Y estaba dispuesto a someter su espíritu. They had just gave him the wine. Le acababan de dar ese vino. The sour wine. Ese vinagre. Because he was thirsty. Porque él tenía sed. It was the last thing that he said. Y fue lo último que él pidió. Before he gave up his spirit. Antes de que su espíritu subiera. And when he had sipped the sour wine. Y cuando él probó ese vinagre. He said. Él dijo. It is finished. Está hecho. Then he bowed his head and he surrendered his spirit to God. Así que él se entregó a sí mismo hacia Dios. So what is finished? Así que qué es lo que ya fue hecho? Do you know that your joy? Tú sabes que el, el gozo is a, is a type of message sent to the enemy. Que es un tipo de mensaje que se le envía al enemigo. That all the enemy's best efforts. Que todo el esfuerzo que puede hacer el enemigo. Everything that the enemy's trying to do to, to destroy you. Todo lo que el enemigo puede hacer para destruirte. Has failed. 
ha fracasado. You're still filled with joy. Y todavía no puedes sentir ese regocijo. The Lord today. El Señor hoy. Is saying. Te está diciendo. It is finished. Está hecho. There is freedom. Ya hay libertad. To all believers. A todos los creyentes. Today. Hoy. He's inviting you. Está invitándote. Into complete freedom. A su libertad completa. Sometimes we, sometimes we hear the word so many times. Algunas veces escuchamos la palabra mucha repetidamente. Say that one more time. Muchas veces escuchamos la palabra repetidamente. That we don't even hear the words. Que a veces ni escuchamos las palabras. We, it's like we need to hear it new, hear it fresh. Es como que si lo necesitamos escuchar lo nuevo, refresco. So think about this. Así que piensen esto. When the Bible says, "Who the Son sets free." Cuando la palabra dice que él nos hizo libre. Is free indeed. Es libre de hecho. What does that mean? ¿Qué es lo que realmente eso significa? If you're free indeed. Que si tú eres realmente libre. Why are you bound in chains? Porque todavía estás atado. If you're free indeed. Si tú eres completamente libre. Why do you deal with depression? Porque estás luchando con depresión. There's no condemnation in Christ Jesus. No hay condenación en Cristo Jesús. There's no condemnation in me. No hay condenación en mí. I'm asking you these questions. Te estoy haciendo estas preguntas. So you will ask them yourself. Para que tú te las puedas hacer a ti mismo. If I'm free indeed. Si yo realmente soy libre. Why I am, why am I in debt? Porque estoy en deudas. If I'm free indeed. Si soy libre. Why do I look at pornography? Porque veo pornografía. If I'm free indeed. Si soy en verdad libre. Why do I still have rage inside of me? Porque tengo rabia dentro de mí. Who the sun sets free. Pero si el hijo verdaderamente los libertare, is completely free. Seremos verdaderamente libres. I'm going to prove it to you. Y te lo voy a probar. I'm going to teach you something. Te voy a enseñar algo. When I was in my cocaine addiction, cuando yo estaba en mi adicción de cocaína, I spent everything I had yo on my addiction. Des eh, desper eh, desperdició todo lo que tenía en, en mi adicción. How much is two thousand dollars in lempiras? Like almost fifty thousand lempiras. I was spending fifty thousand lempiras. Estaba gastando casi cincuenta mil lempiras. On cocaine. En cocaína. Every week. Cada semana. I deserve to die. Yo merecía morir. Is that? Can you say that in Spanish? Once millones ciento sesenta y dos mil quinientos. That's a lot of numbers. I don't know what she said. Eso es un montón de números que ni sé lo que ella está diciendo. That's how much debt I had. Financial debt. Esa era la deuda financiera que yo tenía. I owed the government. Yo le debía al gobierno. I owed credit cards. Yo debía las tarjetas de crédito. I owed everybody. Yo le debía a todo el mundo. Eleven million. Once millones. One hundred and sixty-two thousand. Ciento sesenta y dos mil. Five hundred lempiras. Quinientos lempiras. But I was free. Pero era libre in my addiction. De mi adicción. Now listen. Ahora escucha. I was preaching in Honduras. Estaba predicando en Honduras. And the the government did not care that I was saved. 
Y el gobierno no le importaba que yo era salvo. I said, I've accepted Jesus. Yo le dije, yo soy salvo en Jesús. Pay us. Y él me dijo, páganos. The government didn't care. Al gobierno no le importaba. They wanted their taxes. Ellos querían sus impuestos. And I had no way to pay that much money. Y yo no tenía cómo pagar esa cantidad de dinero. I have never told this story in Honduras before. I've never told this story in Honduras. Eh, nunca he contado esta historia aquí en Honduras. I want to teach you what free indeed looks like. Y yo quiero enseñarte lo que realmente es ser libre. I was hopeless. Yo estaba completamente abandonado y sin esperanza. Financially. Financieramente. But I was set free from my addiction. Pero yo fui libre de mi adicción. Jesus set me free. Jesús me hizo libre. I didn't know how I was going to get free financially. Yo no sé cómo iba a salir de la, de la deuda financiera. But I'm free from my addiction. Pero era libre de mi adicción. Do you know that I was ministering in Honduras in Choloma? Estaba ministrando en Honduras en Choloma. And I was leading everybody to Jesus. Y tú estaba llevando todo el mundo a los pies de Jesús. But I still owed my taxes. Pero todavía debía mis impuestos. Eleven million lempiras. Once mil y pico de millones de lempiras. And then one day. Y un día. I was on my way to Honduras. Estaba en camino a Honduras. And a prophet spoke to me. Y un profeta me habló. And he said, Jason. Y me dijo, Jason. The children. Los hijos. Is your access to freedom. Los hijos son el acceso a la libertad. That did not make sense. Eso no me hizo nada de sentido. There was no children on my agenda. No había niños en mi agenda. I thought, he doesn't, he missed it. Él no sabe lo que está diciendo. I fly out here. Así que vengo aquí. There was a man in a straight jacket. Y veo a un hombre en una de la calle con un. The con guy, he got completely free. Veo a ese hombre en la calle y fue completamente libre. The freedom that was in me. La libertad que había dentro de mí. Is setting everybody else free. Comenzó a hacer a todo el mundo libre. I'm so excited. Y yo estaba tan emocionado. But I'm still hopeless in one area of my life. Pero todavía estaba sin esperanza en un área de mi vida. But then I got a phone call. Pero en eso recibí una llamada. They said, Jason. Me dijo, Jason. What time does your flight leave? A qué hora se va tu vuelo? We want you to come see the school. Quiero que vengas a ver esta escuela. It was it was a school that taught English to the students. Era una escuela que enseñaba inglés a unos niños. In Choloma. En Choloma. I visited the school. Y fui a la escuela. I didn't know why I was there. Yo no sabía por qué estaba ahí. I forgot about the prophetic word. Y yo me había olvidado de la parte de la palabra profética. All of a sudden the heavens opened. Y de repente se abrieron los cielos. Now listen to me. Ahora escucha esto. I tell you the truth. Yo te digo la verdad. No exaggeration. Sin exagerar. It was as though a window of heaven opened over me. Era como que si las ventanas del cielo se habían abierto hacia mí. I felt power coming on me. Yo comencé a sentir el poder venir sobre mí. And the Lord spoke to me. Y el Señor me habló. That he wanted me to support the school financially. Y me dijo que tenía que apoyar financieramente esa escuela. I said, Lord, I've got a, I owe 11 million lempiras. Y le dije, Señor, pero si debe 11 mil y pico de millones de lempiras. How, do, how can I pay for the school? ¿Cómo voy a pagar la escuela? He said, I want you to give it from your business. Y me dijo, lo vas a hacer a través de tu negocio. I tell you the truth. Te estoy diciendo la verdad. I was obedient to the Lord. Yo fui obediente al Señor. I honored the word from the prophet. Yo comencé a honrar al Señor a través de este de esta palabra. Within 18 months. En 18 meses. I made so much money. Comencé a hacer tanto dinero. I had to pay all my debt. Que pude empezar a pagar todas mis deudas. I kept my income low. E hice todos mis ingresos los mantuve bien bajos. But my business made too much money. Y mi, mi negocio comenzó a hacer demasiado dinero. I paid all my credit cards. Pagué mis tarjetas de crédito. I paid all my, my other debt. Pagué mis otras deudas. 
I began to work with the, with the government. Comencé a trabajar con lo del gobierno. Suddenly, y de repente, they agreed to release all of my debts. Comenzaron a hacer libres todas mis deudas. 18 months. Bien, 18 meses. I'm, I'm debt free. Estoy libre de deudas. Now, Ahora, I'm free indeed. Yo soy verdaderamente libre. No more addiction. No más adicción. No pornography. No nada pornografía. No sickness. Nada de enfermedad. No disease. Nada de, de, de dolencias. And no debt. Y nada de deudas. We have to believe. Tenemos que creer. The word of God is true. Que la palabra de Dios es verdad. We have to obey the word of God when he speaks to us. Tenemos que obedecer cuando la palabra de Dios nos dice algo. But it only produces fruit. Pero solamente va a producir fruto. When we put it into action. Cuando lo ponemos en acción. Faith without works is dead. La, la fe sin obras es muerta. God wants to set you free. Dios quiere hacerte libre. He's already paid the price to set you free. Ya él ya pagó ese precio para hacerte libre. But you've got to make a decision today. Pero hoy tienes que hacer una decisión. To receive that freedom. Para recibir eso. Some of you think like slaves. Algunos piensan como esclavos. He wants to give you a new mind. Él quiere darte una nueva mente. But you have to make a simple. Pero quiere él quiere hacerte lo fácil. Decision. Y una simple decisión. Levon. Levon. It's hard to walk into the promised land. Es, 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 no es tan fácil caminar hacia la tierra prometida. It's hard. Es, es difícil. To step into your promised land. Poder caminar en tu tierra prometida. When you still think like a slave. Cuando todavía piensas en un como un esclavo. Now listen to me. Escucha There were 12 spies. Habían 12 espías. That Moses sent into the promised land. Que Moisés lo envió a la tierra prometida. Ten of them. Y diez de ellos. Saw the giants. Comenzaron a ver los gigantes. In the fortified cities. En y las ciudades fortificadas. As bigger than God's promises. Y vieron que eran más grandes que las promesas de Dios. But there were two. Pero habían dos that were like me, que eran como yo that saw the giants, que vieron los gigantes they saw the fortified cities, que vieron las ciudades fortificadas and they said, y dijeron God's promises las promesas de Dios are bigger than the giants, son más grandes que estos gigantes the fortified cities. son más grandes que estas ciudades fortificadas Now today, Ahora, demons, demonios, are sent into my camp, están siendo enviados a mi campo, and they're sending a report, y están enviando portales, to all the demons, para que todos los demonios, and they said we saw Jason, y dijeron vimos a Jason, and all the team, y a todo el equipo, and we're like grasshoppers in their eyes, y está diciendo qué está pasando, you. Tú are giants in the land. Eres gigantes. But the enemy is trying to make you think that you're small. Tú eres un gigante, pero el enemigo ha querido that hacerte ver no que eres pequeño y que no tienes esperanza. But this is a, a house of freedom. Pero esta es una casa de libertad. But I do want to invite you. Y quiero invitarte to go deeper in the promised land today. Para que te vayas en lo más profundo en la tierra prometida. Do I have anybody that wants to respond? Hay alguien aquí que quiere responder a eso. Does anybody want more freedom? Hay alguien aquí que quiere Can I hear libertad? you shout? Can I hear you shout? Puedo escucharte gritar. It's like 50%. Más o menos. That's like half freedom. Este es como la mitad de libertad. 
I want you to shout Yo quiero que tú grites until every demon in hell hasta que cada demonio del infierno says there's nothing we can do diga, no, aquí no podemos hacer to nada. stop this army para parar este ejército on the count of three a la cuenta de I want tres. you to shout Yo quiero que tú comiences a gritar libertad one uno two dos three tres I declare Yo declaro that every chain que cada cadena is broken off of you se está quebrantando by sobre the power ti por el poder and the blood y la sangre of Jesus. de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. I keep hearing the Lord say, stand on your feet. Escuchen, pueden ponerse de pie. And he's saying, shake those chains y vamos, empieza a patear, a sacudir. Set free. Porque tú eres libre. Look at your neighbor and say, Mira a tu vecino y dile, shake those chains sacúdete off. ya. You've been set free. Porque ya eres libre. Hallelujah. Hallelujah. The problem we have is the body of Christ. The problem we have El problema que tenemos is we have old creation thinking es que tenemos una creación pensando and we're the new creation. Que la, que la nueva creación. You may sit down just a minute. Ya, ya puedes sentarte. I want to share one thing with you. Quiero compartirte una cosa contigo. And then we're going to minister to you. Y después vamos a ministrar. When Jason said it is finished, it reminded me of something. When Jason said it's finished. Cuando cuando Jason dijo ya está hecho. Remind me a vision I had. Me recordó de una visión que yo tuve. In this vision. Y en esta visión. The Lord had me follow him down a path. Yo miraba un camino. He said to me. Y él me dijo. Come follow me. Me dijo ven. Sígueme. Lord, where are we going? Y le dije señor para dónde vamos. He said you wanted to go to the mountain, didn't you? Me, me dijiste que quería ir a la montaña, ¿verdad? I've been asking him. Yo le había estado pidiendo eso. Lord, I want to go to to the to the uh, Mount of Transfiguration. Yo quería ir a la montaña de la Transfiguración, al monte de la Transfiguración. I want to see what it was like. Yo quería ir a ver qué es lo que significaba. So I thought that's where he was taking me. Así que yo creí que ahí donde me llevaba. In this heavenly vision. En esta visión que yo tenía. And suddenly the scene changed. Y de repente. And I'm at Golgotha. Y estoy en el Golgota, where Jesus is crucified. Donde Jesús fue crucificado. And I looked up, y lo veo, and he's hanging on the cross. Y está colgado en el en la cruz. I'll never forget it all the days of my life. Nunca lo voy a olvidar. Jesus was hanging on the cross still alive. Jesús estaba ahí colgado en esa cruz. He had been beaten so badly. Y estaba golpeado. That it almost looked like he was skinned alive. Y parecía que toda su piel estaba en rasguños. And as he hung on that cross, y estaba ahí en esa cruz. He was looking down at me with the most loving eyes. Y me estaba viendo a mí con estos ojos de amor. His blood pouring from him. Y, y sangre corría sobre él. And he said these words to me. Y me dijo estas palabras. He said, "Beloved." Y me dijo, "Amada mía." Come up in me. Ven a mí. And I just said yes, Lord. Y yo solo dije, sí, Señor. And suddenly, y de repente, all of me and all of my old creation, todo yo y toda mi creación, was inside of Him. Estaba dentro de in él. In His crucifixion. En su crucifixión. And then Jesus said these words. Y después Jesús me dijo estas palabras. It is finished. Está hecho. You see, beloved. Yo es que miren, amados. Jesus didn't patch your old self up. Jesus, he did not patch you. He did not patch you up. No, no, Mend no, you. He no, didn't just stitch, no solo te stitch hizo, you together. Él no solo te, te, te puso ahí junto. No, your old sinful self was crucified. Porque todo lo que había de pecado ya fue crucificado. He took all of sinful nature. Él se llevó toda la creación de pecado. All the sins of the world. Todo lo que había sido del mundo. Upon himself. 
se lo llevó hacia él mismo. I was representing Yo estaba representando the old creation man. To, eh, toda esa creación. Jesus says, y Jesús dice, unless you share in the crucifixion, a menos que vengas a la crucificación. In other words, en otras palabras, unless you take your whole life a menos que cargues tu vida and let him y deja que él crucify it se crucifique there cannot be a new creation no puede haber otra creación and then the scene changed y así que la escena cambió and when the scene changed y cuando la escena cambió I was in a grave yo estaba en, en, en la tumba with Jesus con Jesús I knew I was in a grave yo sabía que estaba en la tumba. I was there in that tomb. Yo estaba ahí. And I remember thinking. Yo me, me acuerdo que yo pensé. This is really strange. Esto es bien raro. I'm in a tomb. Estoy en una tumba. And I'm dead. Y estoy muerta. And I'm never coming out. Y nunca voy a salir. And you know what? ¿Y sabes qué? I was right. Estaba en lo correcto. I wasn't coming out of that grave. Yo no estaba por salir de esa that tumba. was my old sinful nature man. Porque eso era mi vida de pecado. That had been crucified. Que ya fue crucificado. In Jesus. En Jesús. He couldn't say it was finished. Cuando él dijo que ya fue hecho. Until the old creation. Y toda la creación. Had been crucified. Ya también fue crucificada. Now I'm going con él. somewhere with this. Y voy por un, con un punto con esto. I said this is so strange. Yo le decía esto es tan raro. And all of a sudden. Y de repente. I begin to hear this wind blow. Comienzo a escuchar este shh, viento. Shh, 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 shh. Around this grave. Alrededor de esto. I remember I'm dead. Y me acuerdo que estoy muerta. I don't exist anymore. I'm dead. Yo no estoy viva, estoy muerta. A dead person does not exist anymore. They're dead. Una persona que está muerta no puede ver ni escuchar. You see the problem we have. El problema que tenemos is we're trying to carry our old man. Es que estamos tratando de cargar todo with us in our new life. Estamos tratando de cargar nuestra vida a, nuestra, a todo lo nuestro a nuestra nueva vida. And the wind begins to blow. Y el, el viento Shh. comienza a soplar. Shh. Shh. And I begin to hear Yeshua. Y en comencé a escuchar Yeshua. 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 And as I laid in the grave. Y cuando yo estaba ahí en esa Christ tumba. With Christ Jesus. Con Cristo Jesús. I said this is strange. Yo dije, esto es extraño. Why are you calling your own name? ¿Por qué estás llamando a tu propio nombre? What's happening, Lord? ¿Qué está pasando, Señor? And he said it's my spirit. Y me dijo es mi espíritu. Calling me, not you, me Llama, out of the grave. Llamándome a mí, no a ti, sino que a mí. I'm going to give tumba. you a key to freedom. Yo te voy a dar una llave para la libertad. When Jesus came out of the grave, cuando Jesús salió de esa tumba, he brought his new body with him. Él trajo, él trajo un nuevo cuerpo. You, a ti, are that new body. Tú eres ese nuevo cuerpo. His new creation body. Tú eres esa nueva creación. He brought out of the grave. In him. Que él sacó de esa tumba en él. You may say, what does that mean? Y tú puedes decir, ¿qué significa esto? That means your whole identity. Esto que significa que toda tu identidad. Your whole existence. Toda tu existencia. Everything about you as a Christian. Todo lo tuyo como un creyente. A born again, rebirth. Un hombre nuevo, alguien que ha nacido de nuevo. Born again Christian. Un nacido de nuevo, cre un creyente nacido de nuevo. Came up not apart from Christ. No, no vino de, de, de solamente de, de nacimiento de Jesús. Came up in Christ. Vino de Jesús. When Jesus went Cuando to the Jesús throne, se fue al trono. His body went with him. Su cuerpo se fue con él. This is why he says you are seated in heavenly places. Y eso por eso seated in heavenly places. Por eso le está sentado a la diestra. Jesus celestial. didn't put 
you over here and him over here and just leave you to barely make it. Él no solo te puso ahí y a ti aquí y dejarte a ti por ahí. See the struggle in our Christian walk. Y es el nuestra eh, eh, lo que nos lo, lo que nos nos cuesta en nuestro caminar en del cristiano. Is we don't understand. Es que no entendemos. Everything about us was made new. Es que todo lo de nosotros fue creado nuevo. So why do we struggle? Así que por qué estamos combatiendo tanto? Why do we feel like failures? Por qué estamos sintiéndonos como fracasados? Why do we hear these voices? Porque estamos escuchando estas voces. That tell you you know you can't make it. Que te dicen, vos sabes que no puedes. Nothing really happened to you. Esto solo a ti te pasa. You're not really born again. Realmente tú no eres nacido de nuevo. Do you remember when you did this? ¿Te acuerdas cuando hiciste esto? Condemning us. Y comenzamos a condenarnos, a avergonzarnos. Why do we struggle with that? Porque estamos luchando con esto. Beloved, I'm about to set you free. Porque ahora hoy quiero decirte que Dios está por hacerte libre. That is demons. Esos son los demonios. Called familiar spirits. Esos son los espíritus. That have come from your past. Que han querido venir de tu pasado. Speaking. Hablando. To you. A ti. Like you're still the old person. Como que si tú eres la vieja persona. That is familiar spirits. Esos son esos espíritus. Educating you. Entreteniéndote a ti. About a person that doesn't even exist. Acerca de una persona que ya ni siquiera existe. The apostle Paul said it like this. El apóstol Pablo dijo. This is salvation. Este es el, eh, eh, to forget all things of the past. Para dejar todas las cosas del pasado. That I might be found. Y yo me voy a encontrar. In the righteousness. En la justicia. The finished work and the righteousness of Christ. En la justicia de Dios. That if I share. In the crucifixion, si yo me veo en la crucifixion, then I too si él está en la, yo can estoy. be found in the resurrection. Si yo estoy en la crucifixion, también voy a estar en la resurrección. Beloved, that doesn't mean when you go to heaven. That doesn't mean when you go to heaven. Eso no significa cuando vayas al cielo. No, no, no. No, no, no. That means now. Say now. Eso significa ahora. Dí conmigo ahora. That means now. Eso significa ahora. God's not looking for you to die. He already died for you. Dios no quiere que tú mueras. Él ya murió por ti. He wants you to live for Him. Él quiere que tú vivas para él. Free y que vivas en libertad. And so you see. Así que. That's how we can shake the chains off. Así como podemos sacudirnos de esas cosas. The enemy. El enemigo. Has tried to get us to carry. Ha estado tratando de llevarnos Ha tratado de llevarnos esa persona que ya murió con nosotros Esa persona muerta ya está ahí en la tumba Así que déjalo que se quede en la tumba Y tú levántate en existencia En Cristo Jesús Tú sabes Que la tierra está groaning the whole earth is groaning. All creation is groaning. Que toda la creación está clamando. For you to get a hold of that very truth. Para que tú puedas agarrarte de esa verdad. You cannot fail in Christ Jesus. No puedes fallar y fracasar en Cristo Jesús. You can't stay bound. No puedes estar atado. When you step in. Cuando tú te paras enfrente. To the complete work of the cross. Cuando te paras enfrente del, del trabajo completo de la cruz. Look at your neighbor. Así que mira tu, a tu vecino. And tell them, shake. Y dile, sacúdete. All that stuff off. Sacúdete todo, de todas esas cosas. That's not me anymore. Porque eso ya no vive en mí. I am in Christ Jesus. Yo estoy en Cristo Jesús. I believe the Lord tonight. Yo le creo al Señor hoy. It's going to set some people free. Que va a traer libertad a muchos. I believe that he wants to break addiction. Yo creo que él quiere quebrantar adicciones. He wants to break the lies of your mind. 
Él quiere traer quitar vendas de tu de tu mente. He said that you shall know the truth and the truth shall set you free. Él la palabra dice que cuando creas en la verdad y te muevas en la verdad, la verdad os hará libre. I feel in my heart. Yo siento en mi corazón. There are some of those that have walked in such condemnation and shame like you. Like Jason was que saying. muchos han estado en, en este espíritu de condenación y culpabilidad. God has given you a key to your freedom. Pero Dios te está dando una llave para tu libertad. In Christ Jesus. En Cristo Jesús. You're totally free. Tú eres totalmente libre. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Now, as I was praying over there when uh, Jason was ministering. Mientras Jason estaba ministrando, yo estaba orando. I heard the Lord say. Y yo escuché la palabra del Señor decir that the spirit of breakthrough is here. Que el espíritu del rompimiento está aquí. There's a breaker anointing here. Hay una hay una unción de rompimiento. Many of you need a breakthrough. Y muchos de ustedes necesitan ese rompimiento. And I see that we're in a place to where heaven and earth are lined up in this place tonight. Y yo puedo ver cómo el cielo y la tierra se pueden alinear en este lugar. There's an open heaven. Hay un cielo abierto. Some of you need a breakthrough in your body. Algunos de ustedes necesitan un rompimiento en Others su need a breakthrough in your marriages. Algunos necesitan rompimiento en su Others en su need a breakthrough matrimonio. with your children. Con sus hijos. There's some here that have children that have addiction. Algunos de aquí tienen sus hijos en adicción. Tonight is a night of your breakthrough. Pero hoy es una noche de There's libertad. an anointing. Hallelujah. Hay una para We're, rompimiento. To help you break through tonight. Para que puedas venir y, te, y traer libertad y hay que romper. Finances are being set free. Hoy es una buena noche para ser libre. God's going to give you little keys to just obey. Dios te va a dar las llaves esta noche. I see hearts being healed. Yo puedo ver corazones ser sanos. Physical hearts. Aquellos corazones. Someone has a heart beat that's not it's 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 not in sync it's a rapid heartbeat. Puedo ver a alguien que tiene como un It's not beating correctly. Una arritmia en Come el corazón. And be healed in the name of Jesus. Si alguien tiene un, eh, esa rapidez en su corazón, una arritmia. Some of you have lost hope. Algun, algunos han perdido la esperanza. And the breath of God is breathing hope back in you tonight. Y yo sé que Dios está trayendo esperanza en esta noche. The Lord is saying to you. Y el Señor está diciendo a ti. A hoy, new day has dawned. Un nuevo día pasó. I see in the spirit. Y yo puedo ver en el espíritu. I see a page turning. Yo puedo ver que la página se da vuelta. And the Lord says. Y el Señor dice. He's turned the page to a new chapter in your life. Él está dando vuelta la página para darte un nuevo capítulo en tu vida. Those with a heart, um, uh, the, your heart, you have a heart problem. Si hay alguien con arritmia, algo en el corazón, puede venir. The Lord is going to heal you. Come respond. Ven aquí que el Señor quiere sanarte. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Come, 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 come. Vamos, vamos. Hay alguien aquí que Don't está padeciendo del corazón arritmias irregulares. Están sintiendo que su corazón le late fuertemente. Si tú eres esa persona, ven aquí que vamos a orar por ti. And I see spines. You have pain in your body. Yo puedo ver en las columnas, en, 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 la, en la vértebra okay. de la columna. If dolor. you have low, lower back pain. Hay dolor en la, back en la pain parte. at all. Back pain at all. If you have pain in your body and you want healing. Si tú tienes dolor en tu cuerpo y quieres sanidad, pase Come enfrente. quickly. Vamos, pase enfrente. The Lord's going to heal you right now. El Señor te va a sanar hoy. I see a hip, a hip, right hip, specifically a right hip that's in lots of pain. Veo una cadera, especialmente en la parte derecha. Come be healed. Ven y se It's sane. finished. Jesus did it for you. Está hecho, Dios quiere hacerte libre. Hallelujah. Hallelujah. I see eyes being healed. Veo los ojos ser sanos. Mm. God wants to break headaches. I see headaches. Dolores de cabeza. You have migraine headaches. Migrañas. Yes. There's an anointing. Hay una unción. For tumors to be melted. Por tumores que se deshacen. Right now. Ahora mismo. 
If you have a tumor, si tienes un tumor, the Lord wants to melt that tumor. El, el Dios quiere deshacer ese temor. Even the one on your neck. Aún los de tu cuello. I want you to put your hand right there. Quiero que pongas tu mano en tu cuello. You've got a tumor under your chin. Si tienes un tumor ahí por tu cuello. If that's you, I want you to raise your hand. I don't know if you're in the room or you're, no. or you're online. Si eres tú, si alguien tiene un tumor, levanta tu mano, te quiero ver. Alguien con un tumor. Oh, I, fire, I want you to put your hand on the tumor right now. Y quiero que pongas tu mano en el tumor. Receive healing. Y que reciba sanidad. The healing of Jesus. Sanidad en el nombre de Jesús. To that tumor right now. So, sanidad sobre ese tumor. I command the tumor gone. Yo le demando a right ese tumor now, que se vaya go, ahora mismo. By the power por el poder of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Somebody is getting a new heart tonight. I know it. Yo sé que alguien está teniendo un corazón nuevo. God's giving out new organs. Dios está dando nuevos órganos. Creative miracles right now in the name of Jesus. Milagros creativos ahora en el nombre Kidneys. de Jesús. Kidneys. Riñones. Lungs. Se van. Hearts. En los corazones. Quickly, quickly respond. Vamos al del corazón rápidamente. There's an anointing. Hay una unción. Hallelujah for miracles. De milagros. Jesus. 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 Ears. Ear. Oídos. God's healing an ear. Hay oídos. Ear. El oído. You'll come and respond. Our team's going to pray for you. Ven hacia enfrente. Nuestro equipo está orando por ti. Stomachs. Estómago. Digestive system. Sistema digestivo. Come quickly, quickly, quickly. Ven rápido. Amen. Yes. I'm seeing. I'm seeing um, a spine, and I'm seeing nerves are clamped down. There's there's pinched nerves in your spine. Veo en la espina dorsal de la columna como como pinchazos, como dolores como pinchazos. Excruciating pain. Come right up here. Dolores muy cruciales. Si tú estás teniendo este tipo de dolor, ven al frente. Come, 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 come. Ven al frente. <laughs> Where are you? Pain yeah. in your spine. Uh, hold on. Dolor en tu columna. Can I get the violin? Puedo tener el violín. The sweet sound of the violin. Ese sonido suave del violín. Drums, I love you. Drums, I love you. Eh, batero, te amo. But just for a moment. Pero solo por un momento. We're gonna do the violin. Quiero el violín. There's a sound. Hay un sonido. That I felt the Holy Spirit responding to. Que yo sentí el Espíritu Santo responder a eso. So if you're not receiving prayer right now. Así que si no estás recibiendo oración ahorita. I want you to worship. Yo quiero que tú adores. I want revival. Yo quiero avivamiento. To come upon you. Que venga sobre ti. I want the Spirit of the Lord Yo que el del Señor to sweep through this church. Que se llene este lugar. Let's worship. Así que adoremos. Yes, Lord. Anxiety. And I just see a lot of fear, anxiety. Ansiedad. God wants to set you free tonight. Dios quiere hacerte libre de ansiedad. Queremos eh, ver testimonios. Si usted fue sanado completamente, si usted fue sanado completamente, comience a subir. Queremos escuchar su testimonio. Los que fueron sanados completamente, pueden levantarse y subir. Queremos oír su testimonio. Vamos.
comiencen a subir con toda confianza queremos escuchar lo que Dios está haciendo en su vida Si usted ha sido sanado, por favor suba sanado completamente. No para que oren por usted, sino sanado. Ven, sube. ¿Qué pasaba contigo? Sentía un dolor en el corazón. She was the one with the heart. Y cuando estaba orando, and when you were praying, comenzó a eruptar. She started like burping. Y salió el dolor de su corazón. And all the pain went out. El Señor la sanado. I hear the Lord say, Yo escucho el Señor decir, as you freely receive, así como fuiste libre para recibir, go forth and freely give. He's going to, he's putting a special anointing on you. Está poniendo una unción especial sobre ti. For creative miracles, don't be afraid. Para milagros creativos, así que no tengas temor. But simply take your testimony. Así que gracias por tu testimonio. And tell him if he did it for me. Y di, si tú lo hiciste por mí. He'll do it for you. Lo va a hacer para ti. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. He's gonna do many. He doesn't stop with just healing us. Porque él no se para solo cuando ya nos sanó. He sends us forth. Él nos envía para seguir sanando. With the power of the Holy Ghost. Can I just hold your hand a minute? Espíritu Santo. Lord, I thank you in Jesus' name. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. I thank you for your anointing. Gracias por for your fire. Por tu fuego, por tu unción. Don't be afraid. No tengas temor. Nicole. Nicole. Aplauso. Nicole. God bless you. I need your attention for a moment. Necesito tu atención por un momento. If you have pain in your back, si tú tienes dolor en tu espalda, or pain anywhere in your body, o dolor en cualquier parte de tu cuerpo, I need you to raise your hand so I can see you. Necesito que me levantes la mano que te quiero ver. I need everybody to look around. Y yo necesito que vean acá. All the way through this entire church. Que vean en toda la iglesia. If you see someone with their hand raised. Y si tú ves a alguien que ha levantado su mano. Can you please lay hands on them? Puedes ir y orar por ellos. And, and pray what I pray. Ponle la mano en esa You'll persona. Y ora lo que yes. yo voy a orar. We're going to pray together. Y vamos a orar juntos. This is the church. Esto es ser iglesia. Put into action. Puesta en acción. This is faith. Esto es fe. Put into action. Puesta en acción. Lay hands on somebody. Poner las manos sobre that alguien. That has their hand raised. Ponle la mano a alguien que tenga su mano levantada. And say pain. Y dile así, dolor. I command you to go. Yo te ordeno que te vayas. Right now. Ahora mismo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Oh, 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 oh. Now listen to me. Ahora escucha bien. If the pain did not leave, si el dolor no se ha ido aún, I want you to ask the Lord. Yo quiero que le preguntes al Señor. Is there anybody? Hay alguien that you need to forgive. Hay alguien a quien tú le tienes que pedir perdón. I'm speaking to those that are watching online. Estoy también hablando a los que están viendo en línea. And on television. En televisión. And throughout this church. Y a través de esta iglesia. If you're not healed. 
si tú no eres sano, ask Jesus al Señor, is there anybody ¿hay that you need to forgive que yo and be, if, the, if the Lord says yes y si el Señor te dice que sí, I want you to forgive quiero que comiences a perdonar the, anybody that hurt you a cualquier persona que te ha herido, right now ahora mismo, and you'll begin to receive y vas a comenzar a recibir your miracle tu milagro, and your healing y tu sanidad. I'm going to pray a blessing over you Voy a, a hacer una oración de I declare, I declare Yo declaro, in Jesus name en el nombre de Jesús, that as you forgive those that have trespassed against you Jesus forgives your trespasses Jesús también perdona tus pecados. I speak healing power Yo hablo sobre sanidad. over your body sobre tu cuerpo. right now Ahora mismo, in Jesus name en, en el de Jesús. I command all the pain yo de, yo le a toda to, to leave dolor que se to vaya, go que se vaya. right now Ahora mismo, in Jesus name en el de Jesús. one moment Una más. receive Recibe. receive Recibe. go I feel the fire of God Yo siento el fuego de Dios moving over your bodies. Moverse a través de tu cuerpo. I hear the Lord say Yo escucho la voz del Señor decir that He's taking your sickness right now. Que se está llevando tus pecados. Out of fear of the Lord. Y el temor del Señor. I do not say that I heard the Lord. Te estoy diciendo, no, solo estoy diciendo que escuché al Señor. Unless I actually heard Him speak. Yo, cuando yo digo que yo escuché al Señor es porque yo realmente escuché de que el, los pecados han sido llevados Now, one second. un segundo I know that we're gonna wrap things up. yo sé que vamos a terminar esto But I wanna know pero yo quiero saber if you had pain in your body, si tú tienes dolor en tu cuerpo and there's no more pain, y si ya no hay más dolor you, can I see your hands? puedo ver tu mano levantada Raise your hand right now and let me know. Levanta tu mano si tuviste el dolor y ya no tienes dolor. No more pain. Raise your hand. Levanta tu mano si tuviste el dolor y ya no tienes dolor. Levanta tu mano. Los que ya no tienen dolor. Ma'am, I see your hand. I see your hand. Yo veo tu mano. Yo veo tu mano. Hands are going up all over the church. Las manos están siendo levantadas a través de la iglesia. Father, I thank you. Señor, te doy gracias. That you're a miracle working God. Que tú eres un Dios que trae milagros. Your word says that when we pray. El Señor dice que cuando oramos. If we believe without doubt. Y que si oramos sin dudar. We can expect to receive. Podemos esperar. What we pray for. Lo que hemos orado. I bless you. Yo los bendigo. God save you in Jesus name. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde en el nombre de Jesús. Gracias, evangelista Jason Catel. Thank y la profeta que nos ha ministrado esta tarde damos un aplauso Hallelujah. gracias que el cielo los bendiga los guarde que tengan una maravillosa semana Dios sea con ustedes buenas noches